。你又干嘛呀？不是说？开门。看来我得搬家了，总感觉对面有个鬼子的炮楼顶着。多余的话我也不多说了，都是我的不对，都是因为我。我今天来也是向你认错的，我认打认罚，你怎么解气怎么来，行不行？父亲请罪啊！亲呢？没成。说呀，只要你能说出来的要求，我全做到。行啦，这件事情跟你没关系。哎，你这样，真的让我挺害怕的。你今天能让我进这门儿，我就觉得已经很奇怪了。现在你要说这样的话。我嘴巴坏，可我脑子不坏。我要是不想签那个字儿，就算你抓着我的手，我也不可能签。顾瑶第一次来找我的时候，我才发现我心里压根就没放下这件事儿。从美国回来。我就觉得这件事儿没完，肯定还会有什么事情发生。我决定签下这个字，也是想给自己一个机会做个了断。还是怪我，是我推波助澜了。你应该用的词叫助纣为虐吧？其实他做的这个事儿，我。特别生气，但是站在他的立场，我能理解。真的，说到底，丢了一份工作，就算是为整个事情还了债，不亏。你说呢？罗云，你别这样行吗？你越讲道理，我心里边越难受。真的。你还不如对我拳打脚踢一顿呢！干嘛呀？想放下心里内疚的包袱啊？想得美！谁叫你哪的水魂，就往哪躺，非要替他出这个头，非要欠我那么大个情，活该！现在长记性了吧？好人不好当。不是不是。我真真真的有点乱，我现在完全分分不清楚你说的是真话还是假话。你要真的像你说的那样，你干嘛这么糟践自个儿？我觉得丢人不行啊，我也学你当鸵鸟。哎呀，站了三天了，我得缓缓。手机充上电，我看看这个地球离了我还转呢。你几天没洗澡了？都馊了，你闻不见啊？我让你来闻了吗？受不了，赶紧走。
充了没多大会儿吧？这手机充一会儿就能用了，你赶紧拿过来。啊、哦！这患难见真情啊！除了我妈，谁都没找我。哼，就是一些淘宝的老板问我好。我觉得你爸说的对，就算我死在这个家里了，十天半个月也没人发现。人生而孤独，不是你独一份儿。哼，没意思，透了。到了你们这个年龄了，无非就是两点，对吧？一个是奔事业，再就是奔家庭。你倒好，工作现在不想干了，也不愿意走进婚姻的围城，你可不就成了孤立的存在体了吗？哎，我说姑娘，打算什么时候开始找新的工作呀？急什么呀？反正也没工作了，先歇歇吧。要不找个对象吧，这我在行啊。你这死乞白赖的帮我忙活，你是怕我讹你啊？对啊，你这人生漫漫的，那我哪负担得起啊？所以我来之前我就想好了，这个阶段我起码负责了。陪你吃，陪你喝，陪你玩，一直管到你找到工作为止。干嘛？你养我啊？我养你啊！我最近也发现了，你这食量不大，好养活。可是，你老这么跟家赖着，那可不成。视频，你赶紧走啊！哎，我话还没说完呢。你赶紧走，我妈要是发现你在这儿，就不消停了。那我躲躲会儿不行吗？那你找地方躲去，帮我把电视开了。电视。有些女人太可怕了，画皮呀、啊！你躲好点啊，我妈可贼着呢，别让她看见了。哈喽，刘真真女士，怎么啦？闺女，你这两天怎么回事？不给我回微信啊？我给自己定了个点儿，今天晚上十点，我要再找不着你，我就找陈浩去。哎，不是，你别老这么心安理得的使唤人家行吗？上次乌龙事件，我才给你宽限到两天啊！我有什么办法？谁让我有你这么个不省心的闺女？妈，你给我寄的这个零食哪儿买的呀？太好吃了，是吧？<笑>这个夏一扇贝啊，老难买了，我跑了好几家良品铺子才买到的。哦。自己吃啊，给人陈浩也尝尝，啊！哎哎，你逗谁呢你啊？你是不是屋里有人？当然只有我自己啦！你少废话，那拿起来转一圈我看看。转两圈了，行了吗？哎，你少来这套啊！你把那个视频调个歌我看看。我用电视给你视频的，怎么转呀？行了啊，有事说事儿。你是不是逼我从网上订一套远程监控系统啊？我明天就到你那儿给你装上。快点，快点啊！啊，咱俩手机微信视频，赶紧的啊！哎，你就站在我对面啊，别让我妈看见。我往哪个方向就往哪个方向走，知道吗？别让他看见啊！妈，嘿，来来来来来来啊啊啊！你看啊，手机拿起。
起来，拿高一点儿，哎，转一圈，你看吧，转给我看看，哎，看看看看看看看看看看看看看看看，啊，你看这花花草草的，各个角度都看到了啊、哦，哎哎，看到了吗？啊，床，哎哎哎哎哎，对对对，你看了吗？窗帘后边，窗帘后边，没人吧？啊，好了好了好了好了好了好了，行了吧？放心了吧？这还差不多。嗯，你这两天忙什么去了？啊，酒店太忙了，有个重大会议。行行行，那等你忙完这阵儿啊，哎，我去北京看你去啊。哎，不用。妈，我最近事情特别多，呃，酒店考虑升我呢。你看，你看，你看，你看，嗯，我妆都没卸，刚进门。哎呀，不卸妆可对皮肤不好，赶紧卸去吧。等我忙完这阵，我就回家去看你。你呢，在家好好待着，等我回去，就是对我最大的支持了。哎呀，不用不用，不用等到你升职啊，只要你那个美国男朋友回国，哎，你们两个一块来看我，还不知道有没有那个人呢。早晚能见着。倒是你啊，最近又没弄什么直播，追什么星吧？你这岁数，演唱会也少去。那个地方太闹腾了，你别又闹的什么血压高、心脏乱颤的，在家好好给我修身养性，别老让我担心。哎哎，行了啊，是你是妈还是我是妈？那么唠叨，你好好的啊，睡个美容觉啊。<笑>哎呀。<咳>这就挂了，连个再见都不说呀！我说我每次给你打电话，你嘎嘣脆就给我挂了。可是你们这是家族遗传呐！自从我爸走了以后，我跟我妈谁也不说再见，也不告别。说了再见，可能再也不会见了。还不如每次就像话没说完，话没说完。总有下一次。你是不是一直都这样啊？仗着你妈不在身边，只报喜不报忧。那你跟你爸挨得近着呢，你什么话都跟他说吗？跟他们说还不跟着你添乱呀？还不如安安心心跳跳广场舞呢。我算明白了，你这坏嘴啊，都是伪装。说完了吗？说了，赶紧走吧。哎哎，等等等等等等等等等，你还没回答我的问题呢。什么时候开始找工作啊？你烦不烦呀？不想想。那不想想能行吗？那怎么着啊？到底是，就这么跟家宅着宅死啊？你哪怕出去旅旅游散散心也好吧。怎么样？人家在我门口塞个小广告，我就给自己报了个名。帮情绪放放空，对灵魂减减重。身居短期修行班，这什么玩意儿？这是？这词儿写的多好呀！正适合我现在的心情。我也正好去山上调养一下，吸收一下日月精华。你是不是真傻呀？我说姑娘，这别人随便往你门口塞小广告，你就去啊？这万一要是一人贩子组织呢？我告诉你啊，这人贩子就喜欢把妇女往山里边拉。你倒好，连路费都自己贴了，轻轻送上门。不能吧？怎么不能啊？还有，这要是一传销组织怎么办？我告诉你啊，传销组织就是等你人一到地儿，手机没收，人一扣，洗脑半个月，出来你就是祸害，亲朋好友一利器，那就不能不去啊。行，那你要非去，我也去。你啊，罪孽太深，短期修行班没用，浪费钱。别说我，这说你呢。
你看看啊，你现在既失意又失智，好歹我也是你们家驻北京办事处的负责人，我有责任有义务替你们管好你。我说你这大半夜的在我家灌着口骂我呢，你才失智呢！走，走啊，有你怎么当钱？出去。那个什么，你交钱没交钱啊？你没交钱的话，咱能不能老老实实跟家待着啊？这不是钱的事儿，我跟你说，哎，老实说完。再见。There's actually no problem. You just have to stay calm. We worked everything out, so it's gonna be okay, right? The only thing is you have to be calm. We are. Is this okay for you? It's fine. We have time to eat dinner. Let's have a drink. Are you okay? Okay. You 刚才吃的什么药啊？白油姐，找一点给你方便的时候，我去家里一趟，整理一下我的个人物品，然后搬出去。好，要尽快。我想我搬出去了，你也不用再吃那些药了。打算搬去哪儿？呃，先去我父母家住一段，然后再租个公寓。今天你是同意了离婚协议的净身出户，但你也不要指望我因此就会对你有一点的改观和心软。这是你对我的补偿。如果还有别的方式补偿，我愿意做的更多。从前就是听多了太多你这样的漂亮话，什么都相信。这段时间，我老能想起那个心理医生的话：有什么是我需要在这段婚姻里应该去反省的？其实爱一个人很容易，但想一直去爱着就是一件很难的事。在婚姻里，最不应该索取的，就是保证。不仅想今天被爱着，想明天被爱着，还想永远都被爱着。从现在开始，我不会再有这种不切实际的幻想了。顾瑶，我对你人能得到的最有效的保证，永远都是来自自己我要最后再说一次，对不起，是我搞砸了这一切。其实也不算。本来在婚姻的世界里就有两种动物，一种呢是水生动物，一种是两栖动物。只有水生动物才能甘心沉在婚姻的这滩水里，而两栖动物呢？总时不时的就想上岸透口气，只是这种人可能不适合婚姻吧。你一直都是个最好的恋爱对象，但你不是个最好的丈夫。我
我把这段话当成你对我的最后一次夸奖了。所以我们两个是截然相反的，我是两栖动物，我习惯在。恋爱中权衡比较，而你是一个很好的妻子，嫁给一个人，安于一个家，挺好的。不管怎么样，咱们总算是找到了真正的问题，总好过什么都没反省，稀里糊涂的分手好。有时候放手也是对彼此的一种成全。来。恭喜！我过两天会来打包其他的东西。先生，我再给你强调一遍：第一，我没有把失业的事情怪在你的头上；第二，我更不会因为一份工作就想不开；第三，我现在躲到山里去，就是为了图个清净，懂吗？啊，你可不可以不要把你的内疚心化作一个被人嚼过的口香糖，硬粘在我的鞋底上啊？那你就自当是为环保做贡献，带我一块去呗。哪得罪你了？不跟你开玩笑，我思前想后，我真的是替你担心。你想，这万一要真的是别人攒的局，我起码我能替你抵挡一阵，杀出一条血路来。所以这趟，你就把我当成是你的保镖。大家好，我是本次修行班的导师。大川老师，大川好，听见没有？高川修家人就爱别人管他叫大家度过接下来的三天两夜，我现在看你们每个人脸上都有些许烦恼和焦虑。没关系，经过我们学习班的学习和调整后，我保证，你们每个人在回来的时候，都能够得到真正的自在和快乐。修行的道路是漫长的，修行讲究的是界定会，接着呼。那我们就从第一个界条开始。再呼，再呼。请关掉你们的手机，你们和外界不需要有任何的联系，交给我，我会妥善保管的。修行就得放下。关机不行吗？在回来的路上，我会还给大家的。关机行不行？来来来来来。来来来来，鉴定会，鉴定会啊！怎么样？让我给说着了吧？啊，谢谢。先缴手机，再扣人。来来来。
，两位同学，我们这次进修班主要修的就是断舍离。那么，咱们就从第一件事开始做起吧。放下才能自在，不会真让你这个乌鸦嘴说中了吧？次保证都没什么好事儿。别担心，有我这保镖呢。别怕，有你在我才怕。让我们向着心灵的归属出发。山门，你们的修行道路就真正的开始了。在这里，你们要放下一切，专心。人贩子在哪儿呢？传销组织呢？哪呢？你这个老骗子，害我紧张一路。啊？就算是没猫腻，可是你看是什么地儿啊？啊？跟那宣传单上一样吗？这也能叫度假村？好像是惨了点、啊。我告诉你吧，就这种所谓的短期培训班，也就是蒙一蒙你们这些个自称城市新中产的小清新。什么极简生活呀？说白了就是把一群陌生人圈到这荒山野岭，啊，切断手机，切断网络，切断一切电子设备，可不就剩下天人合一了吗？按说你这种。喝过洋墨水的进步女性，不应该爱凑这种热闹啊！啊，我倒觉得你挺适合这里的，正好这里啊可以治治你的被害妄想症、强迫症、洗涤身体、净化灵魂，还有最重要的是能够治治你的碎嘴唠叨。拿着，老师，这就气喘吁吁了。修行首先得有一个好身体呀、啊。你啊，就住这个屋吧。啊，好，谢谢老师。哎，你，你住这个屋。哎，好，哎。哎，你们往上走啊。谢谢老师，老师慢走。有福。老师慢走。哎，住这么近，有事儿叫我。把你们的右腿放到左腿上，这个叫吉祥坐。把你们的左腿放到右腿上，这叫金刚坐。这就是两种单盘的方式。所谓久静则定，久动则疲。打坐讲究的就是增强定力。调息顺气，我怎么没看出来你还有多动症呢、啊？下面我我就是觉得有点太蠢了。蠢你就回去，叫辆出租车，车费我包。
。哎，放你失业青年别这么大口气啊！都说你是来回我修行的，我是来劝你从良的。一有志青年出去打工，比在家里边打坐有用。哎，后边那两位同学能不能安静一会儿？不好意思啊，孽障。嗯，观想你们的气息。吸，吸续我们的寿命。好了，开饭吧。修行就得下真功夫。嗯、讲究的是时时刻刻很简单。这分明是给身体减重啊！修行也不至于非当苦行僧吧？是不是？幸亏哥们提前有准备。回去以后，你们要保持一个良好的习惯。食味过重，代表你欲望过重，正是影响你体会这个食物真正美味的最大障碍。断舍离，是不是？断舍离也不用，连榨菜也断了吧？啊？那您觉着呢？说了说了，还是有点味道好吃，是不是？嗯，快快快快叫口饭，这这这给你，你吃吗？别别拉胯啊！
睡了吗？睡了还会有人跟你说话？就知道你睡不着，走，带你去个好地方。去，哎，跟我走，去了保准你不后悔。赶紧吧，横菜都上来了，开动吧！陈浩，你是什么人呀、啊？啊，怎么吵到这点了？哥，哎，嗯，瞧给这姑娘饿的，怎么跟饿死鬼逃生了似的？你们两个是不是山上那修行班逃下来的吧？嘿，感情您在这儿没少捡漏。托你们的福，我这农家乐的馆子才这么红火。哎，我今天新上的虾，特别新鲜，你们吃不吃？吃，等着啊，我给你上去。哎、啊，板娘，你太会做生意了。哎呀，啊，你这个地方是怎么找到的？咱们转山的时候，我就已经侦查好这地儿了。嗯，怎么样，这韭菜还能入您法眼吗？嗯，凑合。老是油，哎哎哎，慢点吃，慢点吃，瞧瞧你这嘴上的油，哎。所以说呀、啊，这人得认清自己。你还真以为在这山上饿上一礼拜，就能疗好你这伤啊？大虾来喽！哇，真够快、啊！鲜着呢，赶紧吃。好，还有啊，不够吃叫我。得嘞，谢了啊。来来，喝一个，喝一个。来呀。嗯。嚯，你也干啊！
Just like we.